এটা দেখো মার ঘরের বেড কভার नवपत्रिका स्नान से सकाले उठे बासि क्षकर्म सारे सारे मैं सर फ्रेश फ्रेश हुए जमा कपड़ मेलि से देखी ढाक बजे मैंने नवपत्रिका स्नान कराते नहीं जाए से তো তোমাদের সাথে সেটাই শেয়ার করলাম কিছুটা ক্লিপ নিয়েছি বারান্দা থেকে কারণ তখন আর ছাদে আসার সময় ছিল না কারণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো তো কিছুটা ক্লিপ নিয়েছি বারান্দা থেকে আর কিছুটা ক্লিপ নিলাম মানে ফেরার টাইমের ক্লিপটা নিলাম ছাদ থেকে তো এখন নবপত্রিকা স্নান করিয়ে নিয়ে আসলো আমি ছাদে আছি তো ভাবলাম যে তোমাদের সাথে ব্লগটা শুরু করি কথা বলে তো এখনও চা খাইনি মানে টুকটাক ঘরে কাজকর্ম করছিলাম বিছানাটা সুন্দর করে একটু গোজগাজ করলাম খুব ভালো লাগে বলো এরকম বাড়ির পাশে পুজো হলে না এরকম ঢাক বাজে এরপরে মন্ত্র উচ্চারণ হবে খুব ভালো লাগে খুব আনন্দ লাগে তো যাই হোক এখন নিচে যাব গিয়ে একটু চা খাবো খেয়ে তারপরে হাজব্যান্ড গেছে বাজারে ব্রেকফাস্ট করব ওকে বলেছি আজকে একটু অন্যরকম টাইপের ব্রেকফাস্ট খেতে ইচ্ছা করছে ওই এক খেয়ে ব্রেকফাস্ট রুটি তরকারি আর ভালো লাগে না তো আজকে ভাবছি কি বলো তো একটু ওই সুজির চিলা বা উত্তাপাম যাই বলো ওটাকে উত্তাপাম বলে না আপাম আপাম না উত্তাপামই বলে বোধ হয় তো যাই হোক ওই সুজি চিলা টাইপের টক দই দিয়ে সুজি চিলা টাইপের করব একটা ইজিও হবে তাড়াতাড়ি মানে হবে খেতেও ভালো লাগবে এবং হেলদিও হবে তো ওরকম একটা কিছু করার ইচ্ছা আছে আর সিম্পল মেনুই হবে আজকে দুপুরে কেননা মা কালকে বলে দিয়েছে যে বিকেলবেলা বোনের সাথে চিকেন দিয়ে পাঠাবে তো চিকেন দিয়ে রাতে রুটি খাবো আজকে ভেবেছিলাম যে চিকেনই রান্না করব হাজব্যান্ড বলেছিলো চিকেন আনবে বাট মা বললো যে আমি চিকেন দিয়ে পাঠাবো না আমি ঠিক আছে অন্য কোনো দিন খাওয়া যাবে এখন তো সেই জন্য চিকেনের প্ল্যান ক্যান্সেল হাজব্যান্ড বাজারে গেছে দেখা যাক কি নিয়ে আসে আর হয়তো মাছ বা ডিম যাই হোক কিছু একটা হবে বিকেলে দেখি কোথাও ঘুরতে টুরতে যেতে পারি হয়তো ওয়েদারের কন্ডিশন খুব একটা ভালো না সকাল দিকে আকাশের মুখ ভার এতক্ষণ তো পুরো একদম কালো অন্ধকার হয়েছিল এখন একটু পরিষ্কার হয়েছে বলে আমি জামা কাপড়গুলো বাইরে দিলাম বাইরে বেশ হাওয়া আছে আর তোমাদের সাথে এই সেট তো শেয়ার করেছি বাট মেঝেতে পুরো একদম ডাইনিংয়ে ইয়ে হয়ে গেছে টাইলস বসে গেছে সেটা তোমাদের সাথে চলো একটু শেয়ার করি আর ব্লগটাকে দেখতে থাকো আজকে সারাদিনে যা করি না করি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তোমরা পুরো ব্লগটা চেক করতে থাকো আশা করি আজকে ব্লগটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে দেখো এখন পুরো একদম ধুলো ধুলোই নোংরা হয়ে রয়েছে বাট পুরোটা কমপ্লিট সম্পূর্ণটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এই সাইড এই সাইড রান্নাঘরটা কত বড় বড় লাগছে দেখো হিউজ কিচেন তোমার তো বললাম ব্রেকফাস্টে সুজির চিলা বানাবো তো সুজির মধ্যে না আমি টক দই দিয়েছি আর দিয়েছি কিছুটা আটা আর ভেজিস দিয়েছি বেশ অনেকটা পরিমাণে গাজর পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম ধনে পাতা কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচি নুন আর একটু সামান্য মিষ্টি দিয়েছি দিয়ে জল দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি নিয়ে তারপরে তেল ব্রাশ করে ভালো করে লাল লাল করে এপিট ওপিট করে ভেজে নিলেই রেডি হয়ে যাবে ভীষণ ভালো হয়েছিলো খেতে আর অল্প তেলে খুব হেলদি ব্রেকফাস্টটা যদি কেউ ট্রাই না করে থাকো অবশ্যই করে দুপুরে যে কি রান্না করব এই ভেবে ভেবে কনফিউজ তোমাদের তো সকালে বললাম যে মা বিকেলবেলা চিকেন পাঠাবে চিকেন আর রুটি খাবো তো বনু অত জিনিসপত্র নিয়ে আসতে পারবে না দেখে বাবা এসে এইমাত্র চিকেন দিয়ে গেল ওই দেখো ও ওই যে দেখো কেনে রাখা হয়েছে তো চিকেন দিয়ে গেছে এবার চিকেনটা ভাত দিয়েই খাবো ভাবজি তো রাতের জন্য কি করব এটাই মানে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে রাতের জন্য কি রান্না করে রাখবো এবার বিকেলে ঠাকুর দেখতে যাব আর বাইরে খাওয়ার প্ল্যান একদমই নেই 
কেননা বাইরে হাজবেন্ডের তো খাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না আর ওকে ছাড়া আমাদের খেতেও ভালো লাগে না খেলে হয়তো একটু আইসক্রিম ফুচকা ঠিক আছে বাট আদার্স কিছু খেতে মন চাইছে না ওকে ফেলে খেতে তো মন চাইছেই না একদম তো যাই হোক এখন দেখা যাক ও বলছে আসুক ও বলছে আসি ও একটু বেরিয়েছে গ্রিলের মিস্ত্রির বাড়ি গেছে এই মাত্র ওরা ঠাকুর ঘরের জন্য টাইলস আসলো তারপরে আমাদের ওপরের ঘরে তো ডেটোগুলো বাকি আছে তো ডেটোর জন্য টাইলস আসলো তো এই সব চক্কর চলছিল সেই ফাঁকে ফাঁকে আমি সবজিটা গুছিয়ে যে এখনো মাছ ধোয়া বাকি আছে মাছটা ধোবো তো বসে বসে এই চিন্তা করছি যে রাতের জন্য কি রান্না করব যদি সকালবেলা বুঝতাম তাহলে সেই বুঝে একটু ঘুগনির মটর ভিজিয়ে রাখতাম ঘুগনি করে নিতাম হয়ে যেত কিন্তু মটর ঠটর তো কিছুই ভেজানো নেই কি যে করি না বুঝতে পারছি না মানে মাথাটা হ্যাং হয়ে যাচ্ছে ভেবে ভেবে কি করা যায় কি করা যায় কি করলে মানে রাতের বেলা ঠাকুর দেখে এসে রুটি করলাম ঠিক আছে তরকারি করা থাকলে রুটি করে নিলাম কোনো ব্যাপার না কিন্তু রুটি ফুটি করা না থাকলে মানে তরকারি করা না থাকলে এসে তরকারি করে রুটি করাটা খুব ডিফিকাল্ট তো এই ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কী রান্না করে রাখবো ওই বেলার জন্য ভালো লাগে না ধুর রান্না খাওয়াটা না যদি না থাকতো না খুব ভালো হতো রান্না খাওয়াটা বড় মানে কি বলো চাপের বিষয় মানে চিন্তা করতে এতটা মাথা খাটাতে হয় না যে কোনটা দিয়ে কি করব খুব মানে মাঝে মধ্যে না খুব বিরক্তি লেগে যায় আমি রান্না করতে ভালোবাসি খেতেও ভালোবাসি কিন্তু মাঝে মধ্যে না মাথার যখন আইডিয়া আসে না তখন সত্যি খুব বিরক্তি লাগে দেখা যাক হাজবেন্ড আসুক আসলে দেখি কি বলে ততক্ষণ আমিও মাথা থেকে কিছু বার করতে পারি নাকি দেখি আর মাছটা ধুই এখন বাজছে সাড়ে বারোটা স্নান ঠান হয়নি ঘর মুছে দিয়েছে সকালবেলা হাজবেন্ড তো আমার স্নান হয়নি স্নানটা করব যদি কিছু না রান্না করতে হয় শুধু ভাত করলেই হয়ে যাবে মাংস আছে স্যালাড কেটে নেবো ব্যাস আর কিছু লাগবে না দেখা যাক কি হয় না হয় পরে তোমাদের আপডেট দিচ্ছি অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম রাতের বেলা কি রান্না করব তো রাতে বানাবো হচ্ছে ঘুগনি তার জন্য সমস্ত প্রিপারেশন করে রাখলাম মানে পেঁয়াজ তারপরে আদা রসুন লঙ্কা টমেটো সব কেটে কুটে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে একেবারে মিক্সির কন্টেনার ধরে ফ্রিজে রেখে দিলাম আর পেঁয়াজ আর টমেটোটা কুচি কুচি করে কেটে একটা টিফিন কৌটোয় ভরে ফ্রিজে রেখে দিয়েছি স্যালাড কেটে নিয়েছি দুপুরেও ভাতের সাথে খাওয়া হবে আর রাতের বেলা রুটি দিয়ে কি যেন এটা ঘুগনি ঘুগনি করব ওই দিয়ে খাওয়া হবে তো রাতের বেলা যাতে প্রেশার না থাকে সেই জন্য ঘুগনির মটরটা এখনই ভিজিয়ে দিলাম ঘুরতে যাওয়ার আগে প্রেশার কুকারে মটরটা সেদ্ধ করে রেখে চলে যাব আটা ফ্রিজে মাখা আছে তো এসে ফটাফট করে নেবো কোনো অসুবিধা হবে না আর এদিকে দেখো এই যে এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছি এই যে ভাত বসিয়ে দিয়েছি এখন সিঁড়ি নিজে বনুর ঘরে বিছানা চাদরটা চেঞ্জ করতে আমি একদমই ভুলে গেছি তো ওর চাদরটা চেঞ্জ করব করে সোফা টোফাগুলো একটু গুছিয়ে বা স্নানে চলে যাব আর রান্নাঘরটা একটুখানি মুছতে হবে কেননা মাছ ধুয়েছি তারপরে এখানে সবজি পাতি এনেছিল সেগুলোকে গুছিয়েছি তো সেই কারণে এই জায়গাটা মেসি হয়ে রয়েছে তো এই জায়গাটা একটু মুছবো মুছে স্নানে চলে যাব ততক্ষণে ভাত হয়ে যাবে তো চলো তোমাদের সাথে আবার পরে দেখা করছি ভেবেছিলাম পুজোর সময় একটা সুন্দর দেখে নতুন সোফা কভার পাতবো বাট করছি করব করে করে অর্ডারটা আমার করা হয়নি যার জন্য টাইম মতো ডেলিভারিও পাবো না তো সেই জন্য মার কাছে একটা চাদর ছিল সেই চাদরটা পেতে দিলাম দেখতে ভীষণ সুন্দর আর সোফা থেকে মা এই যে ওর বিছানার চাদরটা পুরো চেঞ্জ করে গুছিয়ে দিলাম বিছানাটা আর গতকালকে টুনি লাইটের সাথে এই লাইটটা কিনে নিয়ে এসেছিলাম তো ওর ঘরটা পুরো অন্ধকার হয়ে থাকে রাতের বেলা যখন শোয় তাই জন্য এই লাইটটা নিয়ে আসলাম এই দেখো এই দেখো কেমন লাগছে মানে দোকানে দেখে খুব ভালো লাগছিল ওই জন্য নিয়ে এসছি তো এই লাইটটা নাইট বাল্বের কাজ করবে আর কি গুড ইভিনিং এভরিওয়ান 
বাড়ি থেকে তোমাদের সাথে কথা বলার একদম সময় পাইনি খুব তাড়াহুড়োতে রেডি হয়ে এই এখন বেরোচ্ছি যাচ্ছি একটু চাকদাতে চাকদাতে ঠাকুর দেখব সাতটা দশে ট্রেন আছে আমাদের তো চলো এখানে গান বাজে মানে গানটা আর কি উঠে যাবে ভিডিওতে তো কথা বলবো না চলো কি কি ঠাকুর দেখি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এটাও আমাদের পাড়ারই ঠাকুর আমার বাড়ির পাশে কিছুটা এগিয়ে গেলেই এই ঠাকুর মণ্ডপটা রয়েছে আর দেখো আমরা পালপাড়া হয়ে চাকদায় যাব সেইভাবে আমরা পালপাড়াতে প্রথমে নেমেছি পালপাড়া স্টেশনের কাছে একটা বড় মাঠে বড় একটা পুজো হয় তো সেই ঠাকুরটা দেখে ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে আমরা যে কটা রাস্তায় ঠাকুর পড়বে সব কটা দর্শন করব করে চাকদা হয়ে বাড়ি ফিরবো আর কি এরকমই প্ল্যান করেছি তো সেই জন্য পালপাড়া নেমে ঠাকুর মণ্ডপের দিকে হাঁটা শুরু করেছি ঠাকুর দেখতে এসে কোথায় এসে পড়লাম যেখানে প্যান্ডেল হয়েছে তার উল্টো দিকে হাজব্যান্ডের এক অফিস কলিগের মানে বাড়ি তো সেইখানে ওনি দেখে একেবারে জোর জবরদস্তি ঘরে এনে বসে দিয়েছে তো এই যে বসতে বলল এই যে আমরা এখন তিনজনে মিলেই বসে রয়েছি তিন মূর্তি এখন এখানে এখানে তিন মূর্তি বসে রয়েছি তো উনি গেল কিছু হয়তো খাবার দাবারে অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে তো কিছুতেই ছাড়ছে না কি করি বলো তো লোকজন চলে এসেছিলো দেখে বন্ধ করে দিলাম তা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এসছে এখন জোর জবরদস্তি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়াবেই আর এইদিকে কার্টুন চলছে তাই জন্য আওয়াজ হচ্ছে তা এই হচ্ছে ব্যাপার তো জোর জবরদস্তি হাজব্যান্ড যেহেতু কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে পারবে না ওনার জন্য ওর জন্য আবার কফি মানে কি বলবো এত আন্তরিকতা খুব ভালো লাগে হঠাৎ করে এরকম দেখা হয়ে গেলে না সত্যি খুব ভালো লাগে আর বলতে নেই মানে নিজের মুখে বলবো না আমার হাজব্যান্ডকে ওর অফিস কলিকরা সবাই খুব ভালোবাসে এটা দেখে আমার সত্যি ভীষণ ভালো লাগে তো যাই হোক এখন ও গেল ওর কলিগের সাথে একটুখানি বাইরে আর ওনাদের একটা ঠাকুর মন্দির আছে আমার দেখে এত ভালো লাগলো লোকের বাড়ি মানে ঠাকুর মন্দিরটা মানে তোমাদের সাথে যদি শেয়ার করতে পারতাম খুব ভালো লাগতো তাও একটু রিকোয়েস্ট করে দেখবো যদি পসিবল হয় তো তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব আমার খুব পছন্দ হয়েছে এত সুন্দর ঠাকুরের মন্দিরটা না মানে দেখে মনটা শান্ত হয়ে যাবে একদম তো যদি পসিবল হয় অবশ্যই শেয়ার করবো যখন এই বিয়েতে মানে ঘুরছিলাম তখন একটা অদ্ভুত চন্দনের মানে বন্ধ আর সন্ধেবেলা সন্ধে দিয়েছে তো গোপাল আছে তো গোপাল রাধাকৃষ্ণ আছে আর কি তা এরা এনারা গোলু বলে গোপাল ভালো লাগছে হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে তো যাই হোক এখন যদি পসিবল হয় তোমাদের সাথে একটুখানি শেয়ার করব এই দেখো তোমাদের যে সিংহাসনটার কথা বললাম এই যে কত সুন্দর না অবশেষে হাজব্যান্ডের কলিগের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা ঠাকুর মণ্ডপের দিকে এগিয়েছি তো দেখো কতটা পরিমাণে ভিড় মানে অসম্ভব ভিড় আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম যে অত লাইন দিয়ে ঠাকুর দেখব না কারণ হাজব্যান্ডের হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা তো সেই জন্য বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে পারবে না অবশেষে ঢোকার সুযোগ হলো প্রচন্ড ভিড় ঘটনাটা পরে বলবো কিভাবে ঢুকেছি ঘটনাটা কি ঘটেছিল বলো তো মাঠটা তো অনেক বড় তা বৃষ্টি হয়েছিল সেই দিনকেই দুপুরবেলা বেশ বৃষ্টি হওয়ার কারণে মাঠে প্রচণ্ড কাদা হয়ে যায় তো একটা দিকে লাইন ছিল বা দিকে লাইন ছিল লাইনটা প্রচণ্ড ভিড় হয়ে যাওয়ার কারণে ডান দিকে অ্যানাউন্স করলো যে ডান দিকে আর একটা লাইন করতে তো ডান দিকে লাইন পুরো ফাঁকা মানে জাস্ট অ্যানাউন্স করেছে আমরা দৌড়ে গিয়ে ওই লাইনটায় যাই এবং একদম ফাঁকাই ফাঁকায় মানে পাঁচ থেকে দশ মিনিট মতো দাঁড়িয়েছি তাতে করেই আমাদের ভেতরে ঢোকার এন্ট্রি পেয়ে গেছি আর দেখলেই তো ঠাকুরটা ভীষণ সুন্দর আর পুরো ভিতরের কাজটা যত সময় মনে হলো কাঠ দিয়ে করা আর ওই ঠাকুরটা দেখে বেরিয়েই পাশেই আর একটা বড় ঠাকুর ছিল বড় বলতে ওই প্যান্ডেলটা থেকে অনেকটাই ছোট কিন্তু এটাও ভীষণ সুন্দর এটার ভিতরে মানে পুরো মানে প্যান্ডেলটাতে শামুক মানে ছোট ছোট যে মানে কড়ি বা শামুক হয় না ওই দিয়ে কাজ করা ভীষণ সুন্দর লেগেছে ভিতরের ডেকোরেশানটা তো তোমরা দেখতে থাকো আশা করি ভালো লাগবে আর মানুষের ভিড়টা শুধু একবার দেখো
বহুদিন পর আমার পছন্দের একটা জিনিস খাওয়ার সুযোগ পেয়েছি সেটা হচ্ছে ঘটি গরম আমাদের ছোটোবেলাটাই ঘটি গরমের অনেক স্মৃতি রয়েছে সবারই রয়েছে আমাদের নাইনটিজের জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের তাই কি না বলো কপালটা আমার মন্দ নয় নয়তো দেখো ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে গেছি লুচি আর সুজি আর আমি এমনভাবে মুখের মধ্যে ঢুকাচ্ছি যেন কতদিন খেতে পাই না আসলে ব্যাপারটা সেটা নয় ট্রেন ধরা তারা ছিল তাই জন্য এই আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি ছুটতে ছুটতে এসে ট্রেন ধরলাম আর চাঁদা থেকে ট্রেনে উঠলাম কারণ ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে চাঁদায় কয়েকটা ঠাকুর দেখলাম প্রচণ্ড পায়ে ব্যথা করছিল ওই জন্য আর বেশি ভিতর দিকে যায়নি মানে রাস্তার উপরে যে কটা ঠাকুর পেয়েছি দেখলাম তো এখন বাড়ি যাচ্ছি গিয়ে আবার রান্না করতে হবে ওটাই আমার বড় চিন্তার বিষয় তো চলো বাড়ি যাই গিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে রাতের ট্রেনে যাত্রা করতে তোমরা কারা কারা ভালোবাসা আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও আমার ভীষণ ভালো লাগে রাতের ট্রেনে যাত্রা করতে কেননা ট্রেনগুলো একদম ফাঁকা থাকে তাই জন্য ভীষণ ভালো লাগে নিজের পছন্দ মতো সিটে বসে আরাম করে আসবো আর মদনপুর নেমে গেছি আর এই দিকে দেখো মানে রাত অনেকটাই হয়ে গেছে সাড়ে দশটা এগারোটার মতো বাজে তো এখন সব আরতের যে সব কাঁচা সবজিগুলো মানে বাইরে যায় সেই সব সবজিগুলো আসা শুরু হয়ে গেছে সেটাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম বাড়ি এসেছি বেশ কিছুক্ষণ হলো এসে ফ্রেশ হয়ে এই যে আমার ডিউটিতে আমি লেগে পড়েছি এখানে এখন পেঁয়াজ টমেটো ক্যাপসিকাম একটুখানি ক্যাপসিকাম ছিল ওই সকালের ওই চিলাটা বানিয়েছিলাম অর্ধেকটা লেগেছে অর্ধেকটা নষ্ট হয়ে যাবে তো একবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কষে নেব হয়ে যাবে সব আমি সকালেই কেটে রেখেছিলাম এখানে লঙ্কা টঙ্কা সবই দেওয়া আছে এটা যে তেলের মধ্যে দিয়ে ফ্রাই করব আর যে মিক্সির কন্টেনারে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা আছে তো এটা দিয়ে কষে নেব আর এইখানে না আমি আলু আর মটরটা সিদ্ধ বসিয়েছি আমি আলু আর মটরটা ভেবেছিলাম যাওয়ার আগেই সিদ্ধ করে রেখে যাবো বাট একদম ভুলে গেছি বেরিয়ে মনে পড়েছে তো ঠিক আছে অসুবিধা নেই এদিকে মশলাটা কষতে কষতে ওদিকে ওটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তো চলো ঝটপট করে রান্না বান্না কমপ্লিট করি প্রায় পনেরো এগারোটা মতন বাজে আর আমরা বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে সাড়ে দশটা মতন বেজে গেছিল তো এসে আর বসি নিয়ে এসে ফ্রেশ হয়ে তাড়াতাড়ি করে লেগে পড়লাম রান্নায় কারণ মা খাবে দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেকটাই লেট হয়ে যাবে আর যদি বসে রেস্ট নিতে যাই তো একবারে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে রেস্ট নেব চলো রান্নাটা ঝটপট করে করে নিই তোমাদের সেটা আর পরে কথা বলতে আসছি কমপ্লিট করলাম পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে না হাঁটতে হাঁটতে এমন বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে না এখন একটু হাঁটা চলা খুলে পড়েই না পায়ে খুব ব্যথা হয় পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে গেছে নতুন জুতো পড়েছি তার জন্য ফোসকা পড়েছে পায়ে বিচ্ছিরি অবস্থা আগামীকাল কি করে ঠাকুর দেখব জানি না আগামীকালও হাজব্যান্ডের অফিস আছে তো সকালে অঞ্জলি দিয়ে চলে যাবে আর কালকে রান্নাবান্না সেরকম কিছু নেই কারণ পাশের বাড়িতে 
নিমন্ত্রণ আছে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া তো সকালবেলা ভেবেছি তরকা করব সেটা দিয়ে সকালে ব্রেকফাস্টও হবে রাতে রুটি খাওয়া হবে তো এই প্ল্যান তরকার ডাল ভিজিয়ে রেখে আসলাম আর এখানে আমার ছানা পোনারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে সারাদিন আজকে মানে ঘুরে বেরিয়েছে মনে সুখে সন্ধেবেলাও ছেড়ে রেখে গেছিলাম তো ঘুরে বেরিয়েছে আমরা এসে ঢুকালাম ঘরে তো মনে সুখে ঘুরে বেরিয়েছে তো এখন প্রচণ্ড টায়ার্ড একজন তো ঘুমিয়ে পড়েছে আর একজন গা পরিষ্কার করছে ঘুমাবে তো আমারও প্রচণ্ড শরীর টায়ার্ড লাগছে আজকে ব্লগটাকে চলো এখানে এন্ড করছি আজকে ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যদি ভালো লাগে একটা লাইক করো ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে ভিডিওটাকে শেয়ার করো আর যাওয়ার আগে চ্যানেলটাকে একদম সাবস্ক্রাইব করে যেতে ভুলো না তো দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে আজকের মতন টাটা গুড নাইট তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আনন্দে পুজো কাটিও